கம்சம் பண்ணும் போதெல்லாம் அதிக பதட்டம் இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ரொம்ப பதட்டப்படுவேன் முதல் படம் போது கான்சியஸ்னஸ் நிறையா இருக்கும் இந்த டென் இயர்ஸில் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி ஃபிசிக்கலாக நான் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வேறு எந்த படமும் பண்ணலை எனக்காகன்னு எல்லோரும் வரதை விட என் கதைக்காக தான் எல்லோரும் வர்றாங்க சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலர் கிண்டலும் பண்ணுவாங்க சினிமா வந்து சிலருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது சிலர் கிடைக்க மாட்டேது ரெண்டாவது அவர்கிட்ட நம்ம தெரியாமல் ஒன்று கேட்டுட்டோம்னு வைங்களேன் அதுக்கு பதில் ஒன்று வச்சிருப்பாரு அதனாலேயே நான் கேள்வியே கேட்கறது கிடையாது அவர்கிட்ட வந்து எப்படியாவது ஏதாவது ஒண்ணு முடிச்சிருந்தோம் செத்தாலும் வாய திறக்க மாட்டான் தான் போடணும் ஆதன் மீடியா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்க கெஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அருள் நிதியானந்த நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கணும் சூப்பர்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது இன்டர்வியூ எடுக்கிறது அதனால சொல்றது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் விஜய் அண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ விஜய் சேதுபதி அண்ணா என்ன பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அருள் நிதி அண்ணா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமான காரணம் வந்து நீங்கள் நடிக்கிற படங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுற எல்லாம் இதுவும் முக்கியமாக வந்து ப ப கிட்டத்தட்ட ஆகஸ்ட் வந்து பத்து ஆண்டுகள் இருக்குது நான் நிறைவேறப்போது நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்குது இந்த டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜெர்னி சினிமாவில் சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக படம் பண்ணியிருக்கலான்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஏன்னா டென் இயர்ஸ் முடியும் போது நான் இப்போ ஒரு பதிமூணு படம் தான் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா பண்ணலாம் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னொரு ஒரு மூணு நாள் படம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கலான்றது அட் த சேம் டைம் பரவாயில்ல பொறுமையாக பண்ணாலும் கரெக்டாக பண்ணணும் வம்சம் பண்ணும் போதெல்லாம் அதிக பதட்டம் இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ரொம்ப பதட்டப்படுவேன் முதல் படம் போது கான்சியஸ்னஸ் நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் என்கிட்ட இருந்து விளக்குனது வந்து பாண்டியராஜ் சார் தான் நான் கான்சியஸாக ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே அந்த ஸ்பாட்டை வந்து அவர் அவ்வளோ ஜாலியாக வச்சுருப்பார் அது நான் நிறையா இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் அவரே அவரும் சொல்லியிருக்காரு ம முதல் படத்தில் வந்து சின்ன பசங்களாக வச்சு எடுத்தேன் குழந்தைங்கள வச்சு எடுத்தேன் ரெண்டாவது படம் வந்து வளர்ந்த குழந்தைய வச்சு எடுத்தேன் அப்படின்னு வரும் முதல் படத்தில் இப்படி பார்ப்பேன் ரெண்டாவது படம் இப்படி பார்ப்பேன் ஆனால் எனக்கு அந்த படத்துலலாம் அவர் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த டென் இயர்ஸில் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி ஃபிசிக்கலாக நான் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வேறு எந்த படமும் பண்ணலை அந்த படத்தில் ஒர்க் அதிகம் அந்த மாதிரி இன்னும் ஹெவியாக நிறையா வேலை இருக்கிற மாதிரி படம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை அப்புறம் மௌனகுரு வந்து என்னை கான்ஃபிடென்ட் ஆகுச்சு எல்லாரையும் ஏற்றுக்க வச்சு மௌனகுரு தான் எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்கு சாந்தகுமார் சாருக்கு நான் மிகப்பெரிய கடமைப்பட்டிருக்கேன் அந்த ஏன்னா அது வந்து எல்லார் மனசுலையும் போய் சேர்ந்தது இப்போது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு படம் முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது படம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நம்ம மேலே ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் ஆனால் மௌனகுருவில் வந்து ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ஸையே காட்டி அந்த கேரக்டர் எனக்கு அவ்வளோ பொருந்துகிற மாதிரி அவர் தான் என்னை மோல்டு பண்ணுறது அந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தொடர்ந்து வந்து நல்ல படங்கள் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்ட் மூவிஸ் நிறையா பண்ணணும் நமக்குன்னு சார்ந்து இல்லாமல் கதையாக இருக்கிற படத்தில் போய் நம்ம இருக்கணும் இன்றைக்கி இந்த டென் இயர்ஸில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா எனக்காகன்னு எல்லோரும் வரதை விட என் கதைக்காக தான் எல்லோரும் வராங்க இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னீங்க இது மாதிரி எனக்கு உங்களையும் பிடிக்கும் உங்களை எனக்கு பிடிக்கிற ரீசன் என் கதை தான் ஸோ அதை நான் வந்து என்றைக்குமே அந்த ப்ளஸ்ஸை நான் வந்து ஃபார் எவர் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் சூப்பர்னா இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூ கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் டீசர் அப்போ கீழே கமெண்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக படிப்பீங்க அதுலேயும் மெயினாக மென்ஷன் பண்ணுறது ஒன்று உங்கள் வாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் அப்புறம் நீங்கள் ஆக்டிங் அந்த வாய்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன எவ்வளோ ப்ளஸ்ஸுன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் வாய்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல என் வாய்ஸ் வந்து அது எப்படி நீங்கள் தான் சொல்லணும் இப்போ சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலர் கிண்டலும் பண்ணுவாங்க அப்படியே கிண்டல் பண்ணுவாங்க இந்த சென்ஸ் ஈஸியாக மிமிக்ரி பண்ணிடுவாங்க என் வாய்ஸை என் வாய்ஸை மிமிக்ரி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் மூக்க பிடிச்சி பேசினீங்கன்னா வந்துடும் ஓகே ஸோ என் கதைங்களுக்கு வந்து அது மெயினாக ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை சூப்பர் இந்த கே தேர்ட்டீன் இந்த படம் எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பர்சனலாக கே தேர்ட்டீனா கண்டிப்பாக என் மற்ற த்ரில்லர் எப்படி என்னை சப்போர்ட் பண்ணி நல்ல கதையாக செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது கே தேர்ட்டீனில் வந்து எல்லா படமும் நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கே தேர்ட்டீன் வந்து சிலருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சோம் சிலருக்கு வந்து சில டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஃபீல் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த கான்செப்ட் புதுசாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது இந்த படத
பூ போட சொன்னாங்க இதெல்லாம் சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஐயோ நான் இது போட போட மாட்டேன் நான் ஓட்டேன் அப்புறம் மேலே வந்து அவர் ரெண்டு போட்டு போட்டார் கீழே வந்து போக போட்டேன் அப்போ ஏன்னா உங்கள் பையன் டோட்டல் ஆப்போசிட்டாக இருக்கார் ஆமாம் அவர் பயங்கரம் அவர் பயங்கர சேட்டை பண்ணிடுவார் இப்போ கூட உட்காந்துருந்தோம் வந்து கேமரா கொடுங்க ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் அவர் ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட பரவங்க எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து ஸ்மைல் ஸ்மைல்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் எல்லாம் இட்டர்லேயும் போஸ்ட் போட்டிருந்தீங்க ஆமாம் அப்போ அவர் உங்கள் படங்கள்லாம் பார்த்து டிவியில் எல்லாம் பார்த்து ரெண்டு வயசு தான் அது ஓகே இப்போ தான் வந்து டிமான்டியில் டிவியில் என் விஷுவல் ஏதாவது வந்து அப்பா 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 பண்ணுவார் அப்புறம் போதும் மாற்றுங்க வீல்ஸ் போடுங்க அந்த வீல்ஸ் அந்த பஸ் போடுங்கன்றுவார் அவர் இப்போதைக்கு அவருக்கு வீல்ஸ் அந்த பஸ் தான் இந்த ரைம்ஸ் அதெல்லாம் தான் பார்ப்பார் பட் ரீசெண்டாக டிமான்டி காலனி பாட்டு அந்த வாடா வாமிச்சி பாட்டு இருக்குது அதை கொஞ்சம் நிறைய பார்ப்பார் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த அலெக்ஸா இருக்குல்ல அதில் போய் நேராக போய் அப்பா பாட்டு போடுன்னு வருவார் நான் சொல்லுவேன் மகிழ் அப்படின்லாம் சொன்னால் அது பாடாது வாடாவா அமைச்சு ஃப்ரம் டிமான்டி காலனின்னு சொல்லி அது பாடிடுறோம்னா இப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பெருமை வடிங்க தான் குடம் பார்க்கணும் அப்போ அண்ணன் இந்த சைடு கிரவுண்டில் கூட்டு போகும்போது இங்கே சொல்லுவார் அருள்நிதி இங்கே தான் கிரிக்கெட்லாம் விளையாடுவார் டோர்னமெண்ட்லாம் ஃபைனல்ஸ் வரையும் அவங்க டீம்லாம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அண்ணன் சொல்லிட்டாங்களா அதை சொல்லிட்டேன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்ட் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் கிரிக்கெட் எவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐபிஎல் சிஎஸ்கேலாம் மேட்ச் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ தான் போஸ்ட் போடுறது இல்லை நினைக்கிறேன் மேட்ச் போகிறது இல்லை நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் கிரிக்கெட் மேலே லவ் எப்படி சின்ன வயசுலேருந்தே வா ஆமாம் அது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊரில் வந்து கிரிக்கெட்டும் சினிமாவும் ஒரே மாதிரி ம் வீட்டுக்கு வீடு டிவி இருக்கோ இல்லையோ கிரிக்கெட் பேட் இருக்கோ எல்லா வீட்லேயும் அதே மாதிரி வந்து வா நம்ம நம்மளோட மெயின் என்டர்டெயின்மெண்ட்டே நம்ம ஊரில் வந்து கிரிக்கெட்டும் சினிமாவும் தான் மெயின் ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு கிரிக்கெட்டுக்கு இன்னும் கூட அது அதிகம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதை எல்லாருனாலையும் பண்ணவும் முடியுது இல்லை ரசிக்கிற விஷயத்த பண்ணவும் முடியுது இப்போ சினிமா வந்து சிலருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது சிலருக்கு கிடைக்க மாட்டேது கிரிக்கெட் வந்து எல்லாருமே வர நினச்சா போய் பேட் எடுத்துட்டு போய் விளையாடலாம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் தாத்தா வீட்டில் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கும் போதே நாங்கள் ஃபுல் ஃபேமிலி விளையாடுவோம் எல்லாருமே விளையாடுவோம் எங்கள் அப்பா பெரியப்பா துறை உதயான்னு எல்லாருமே சேர்ந்து விளையாடுவோம் ஃபுல் ஃபேமிலி விளையாடுவோம் இப்போ காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் கூட வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் நாங்கள் எல்லாம் மீட் பண்ணி விளையாடுவோம் நான் வந்து காலேஜ் டைமில் வந்து எனக்கு நான் ட்ரெஸ் பண்ண கிரௌண்ட்லேயே தான் ரெகுலராக விளையாண்டுருப்பேன் அஞ்சு மணி ஆனால் அங்கேயே தான் இருப்பேன் ஸோ அங்கே நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸு கிடைச்சாங்க அங்கே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக போய் இந்த ஃபெட்லைட் கிரிக்கெட் நிறையா விளையாடுவோம் இந்த கிரிக்கெட் பால் நான் பெருசாக விளையாட மாட்டேன் கிரிக்கெட் பால் மட்டும் நடுவில் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் தேர்ட் டிவிஷனில் இந்த சியூசின்னு ஒரு டீமுக்கு பவுலிங் மட்டும் போடுவேன் பேட்டிங்லாம் ஆட மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம பால் போடும்போது அடுத்தவன் அடிக்கிற மாதிரி போடுவோம் நமக்கு போடும்போது அதே மாதிரி போடுவாங்கன்னு இந்த பேட்டிங்லாம் ஆடுறது கிடையாது அவங்க பார்த்தா இங்கே ரெண்டு மேட்ச்சு தம்பி நீ டென்னிஸ் பாலே விளையாடுப்பா அப்படின்ட்டாங்க ஸோ ஃபெட்லைட்ஸ் நிறையா போவோம் அது கூட என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் டோர்னமெண்ட் நடத்தி நாங்களே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜெயிச்சிருவோம் ஹோம் டீம் ஹோம் டீம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு மாதிரி பாப்பா எதுக்குடா நீங்க நடத்துறீங்க அதுக்கு லைட்டா போட்டு கப்பை நீங்களே அதுக்கப்புறம் இப்போ விளையாடுறது இல்லை டென்னிஸ் பால் எல்லாம் விளையாடுறது இல்லை எப்பயாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோட எங்கேயாவது ஊருக்கு எங்கேயாவது போறோம் இல்லை இப்போ ரீசெண்டா ஜீவா படம் காரைக்குடியில் ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஹோட்டல் பக்கத்துலேயே ஒரு இடம் இருந்துச்சு அங்கே லைட்டை போட்டு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஆமாம் அவர் ஆமாம் எல்லாம் விளையாண்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து இது இப்போ கடைசியாக பிருந்தாவனத்துக்கு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்தினேன் பிருந்தாவனம் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதில் நாங்கள் விளையாடல ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நாங்களே நடத்தி ஜெயித்தா நல்லா இருக்கு அதில் ஓகே விளையாடும் மறக்க முடியாத மூமெண்ட் நான் இருக்கானா நானும் மற்றவங்கள மாதிரி இந்த அம்பையர் ஒயிட் நோபால்லாம் கொடுத்தா நிறையா சண்டை போடுவேன் கரெக்டாக வம்சம் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சு ஜூன் மூணுக்கு வந்து தாத்தா பிறந்த நாளைக்காக வேலைச்சேரியில் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துனாங்க அங்கே வந்து அங்கே நடத்தும்போது அந்த டோர்னமெண்ட் நாங்கள் வரிசையாக ஒரு நாலு வருஷம் நாங்கள் தான் ஜெயித்தோம் அவங்களும் என்ன நினச்சிட்டாங்க சரி சினிமாலாம் நடிக்க போயிட்டா இனிமேல் கிரிக்கெட்லாம் ஆட வர மாட்டேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் டீமை செட் பண்ணிவிட்டு நான் விளையாடல நான் வெளில இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓகே நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒய்டு வந்து சும்மா என்னன்னா அவங்களுக்கு எப்படியாவது எங்களை தோக்கடிக
அதுக்கப்புறம் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த படத்துக்கும் நான் ஆடியோ லான்ச் வச்சதே கிடையாது எல்லா படமுமே நான் வந்து இது என்னது சூரியன் எஃப்எம்ல போய் தான் நான் எல்லா ஆடியோ லான்ச்சும் பண்ணியிருக்கேன் ரேடியோ மிர்ச்சிலையும் பண்ணியிருக்கேன் பிக் எஃப்எம்லையும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி எஃப்எம்ல போய் தான் நான் ஆடியோவே லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சென்டிமெண்ட்டாகவே அதுக்கப்புறம் நான் வைக்கல ஓகேண்ணா அது அது எனக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு ஏன்னா அதோட பெட்டரான அதோட பெட்டரான ஆடியோ லான்ச் நான் இனிமேல் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஆனால் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு ஃபேமிலியில் சொன்ன விஷயம் என்ன வம்சம் பார்த்துட்டு தேட்டரில் அருள்நிதி நடிக்கும் வம்சம் அப்படின்னு போடுவாங்களே உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே ஸ்க்ரீனில் செம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும் பட் வீட்டில் எந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது வீட்டில் வந்து எங்கள் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் என் கூட ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ஷூட்டிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என் ஹாஸ்டலில் நான் படிக்கும் போது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துடுவாங்க பார்க்க அப்போ வந்து நல்லா இருக்கேனா பத்திரமா இருக்கேனான்னு பார்க்க வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அதிகமாக பயந்தது வந்து அந்த ஷூட்டிங்கில் எனக்கு ஃபஸ்ட் டே ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு பைக்கில் இருந்து உளுந்து பயங்கர ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு நாள் ஷூட்டிங் போச்சுன்னா நூறு நாளும் அங்கேயே இருந்தாங்க ஃபுல்லாக கூடவே இருந்தாங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க அப்போ வந்து ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் கோத்ரூ பண்ணதுலேருந்து எல்லாமே தெரியும் எல்லாருமே எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க அந்த ரிலீஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க ரிலீஸுக்கு அப்புறமும் ஒரு ஒன் வீக் வந்து அந்த சந்தோஷம் ஓயணும் இல்லை நமக்கு ஓஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே வந்து நீ நல்லா பண்ணு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் நல்ல பேர் வாங்கியிருக்க அது வந்து டேரக்டர் வந்து உன்னை வந்து ஒரு புது நடிகர் மாதிரி காட்டாமல் ஓரளவுக்கு நல்லா காட்டியிருக்காரு நல்லா ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி தான் நல்லா பண்ணியிருக்கானு இதை வந்து நீ சீரிய விளையாட்டு விஷயம் கிடையாது சீரியஸாக எடுத்து கரெக்டாக பண்ணுன்ற இது வந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க ஓகே படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஒன் வீக் அப்புறம் தாத்தா கூட கூ கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு வாட்ச் ப்ரெசென்ட் பண்ணார் சூப்பர் அப்போ கூட அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா இது மாதிரி இது நீ நல்லா நடித்ததுக்காக கிடையாது இனிமேயும் நல்லா நடிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு ஓகேண்ணா அப்புறம் வந்து அருள்நிதினாலே வந்து ஒரு டேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான் தான் எங்களுக்கு தெரியும் டேரக்டருக்கு தேவையான படங்களை கண்டிப்பாக பண்ணுவார் அப்படின்னு அப்கமிங் வந்து கருப்பள்ளி அப்பன் சாரோட படம் பண்ணுறீங்க சீனு ராமசாமி கூட படம் பண்ணுறீங்க அந்த படங்கள்லாம் எப்படின்னா போய் எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு சீனு ராம்சாமி சார் வந்து இன்னும் கேஸ்டிங்லாம் இன்னும் அது மாறும் நான் அவர்கிட்ட கூட கிண்டல் பண்ணேன் கேஸ்டிங் மாற்றும் என்னையும் சேர்த்து மாத்திராதிங்க சார் அப்படின்னு ஏன்னா பாதி போட அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாய் தான் ட்விஸ்டே வருது நம்ம அவன் நடிக்கிறது த்ரில்லரு அதில் நம்ம ட்விஸ்ட் வைப்போம் இங்கே நியூஸ்லேயே ட்விஸ்ட் வருது அதனால சார் கரெக்டாக இருந்தாலும் ஷூட் போகிற வரைக்குமே போகிற வரைக்குமே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு சில படம் ஷூட் போயிட்டு இருக்கும் போதும் ட்விஸ்ட் இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஓகே கருப்பள்ளி அப்பன் சார் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பேச்சு ஆமாம் எனக்கு வந்து நான் டூ தௌசண்ட் லெவன் மௌனக்கு ஒரு முடிச்சோடனே நான் கருப்பள்ளி அப்பன் சாரோட தான் படம் பண்ண வேண்டியது அப்போ ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு இருந்து நாங்கள் அந்த படம் பண்ண முடியல எங்கள் ஹோம் பேனரில் தான் பண்ண முடியுது சில விஷயங்களுக்காக அதை ப ரீசன்ஸ்க்காக அதை பண்ண முடியல பட் என்றைக்குமே நான் நான் பாண்டியராஜ் சார்கிட்ட வந்து படம் பண்ணி எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருந்து நான் டெய்லி பாண்டியராஜ் சார்கிட்ட பேசுவேன் ஆனால் நானும் கருப்பணி அப்பன் சாரும் அப்போ படம் பண்ணலனாலும் அப்போலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே நிறையா பேசுவோம் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட பேசும்போது நம்ம அமைதியாக இருந்தாலே போதும் அவர் பேசுகிறத கேட்டாலே நமக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் வந்துடும் ஏன்னா எல் எதை பற்றி பேசினாலும் அவருக்கு விஷயம் தெரியும் ரெண்டாவது அவர்கிட்ட நம்ம தெரியாமல் ஒன்று கேட்டுட்டோன்னு வைங்களேன் அதுக்கு பதில் ஒன்று வச்சுருப்பாரு அதனாலே நான் கேள்வியே கேட்குறது கிடையாது அவர்கிட்ட ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ நேற்று கூட பேசுனேன் அவர்கிட்ட கருமணி பஞ்சார் பாண்டியராஜ் சார்கிட்டலாம் நான் பேசும்போது முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசுவேன் ஓகேண்ணா அதுக்கப்புறம் ஜான் விஜய் நான் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் இன்டர்வியூ எடுத்துருந்தேன் ஒரு படத்தை பற்றி கேட்டால் அமைதியாக இருக்காரு மற்றபடி கேட்டால் நல்ல பதில் சொல்கிறாரு அந்த அளவுக்கு ஜாலியான பேசணும் அவர்கிட்ட உங்களை பற்றி கேட்கும்போது பயங்கர என்கிட்ட நீங்கள் மற்றதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா அமைதியாக இருப்பேன் படத்தை பற்றி கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே அவர்னா கேட்டால் சொல்லும்போது அருள்நிதி வந்து செம்ம ஃப்ரெண்டு பயங்கரமாக டாக்கிட்டே வேணால் சட்டுன்னு கோவம் வந்துடுமாமே அப்படின்னா ஆமாம் இப்போ இந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் தேவையில்லை ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா தூக்கி அடிச்சிடும் பார்த்துக்கிறது மாதிரி ஏங்க இல்லைண்ணா சொல்லுவா நீ வந்து எப்படியாவது ஏதாவது ஒன்று முடிச்சிருந்தோம்னு பார்க்குற செத்தாலும் வாங்க திறக்க மாட்டான்னு தான் போடணும் நீ என்னை பற்றி போடுறது தான் அதான் எட்டிங்காக வைக்க முடியும் இது ஷார்ட் டெம்பர் பயங்கரம் ஷார்ட் டெம்பர்னா காலேஜ் படிக்கும்போதெல்லாம்
இப்போ நல்லா படிக்கிறான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புவன் ஒரு பையன் இப்போ அந்த புவன் ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் தான் வந்து எனக்கு எப்போ சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சுன்னா டி மாட்டிக்கு அந்த பையன் எடிட்டராக வரும்போது தான் எனக்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு புவன் ஸ்ரீனிவாசன் இப்போ எடிட்டர் ஃபேமஸ் எடிட்டர் அவர் அவரோட ஃபாதர் வந்து ஜெர்மன் ப்ரொஃபஸர் காலேஜில் அவர் என் புவன் ஒரு பையன் பயங்கரமாக படிப்பான் புவன் சொன்ன அந்த மாதிரி பையன்லாம் என்னை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் நானே போய் வாலண்டியராக சரண்டர் ஆகிடுவேன் ஆமாம் சார் தப்பு பண்ணு நீலாம் என்னை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி கோபங்கள் வரும் அது எல்லாருக்கும் வர மாதிரி தான் வரும் கோவப்பட்டாலும் யாரையாவது கோவப்பட்டு திட்டிட்டாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் திட்டினேனா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாரி கேட்டுருவேன் ஓகே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கோபம் தெளிஞ்சோடனே போய் சாரிங்க நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படி இப்படின்றுவேன் இப்போ சினிமாவுக்கு அப்புறம் பொறுமையாயிட்டு இது வரைக்கும் கோவம் வரலன்னா நான் பேசுனதில் எதுவும் கோவம் வரல இது வரைக்கும் இல்லை வரல வரல ஓகே இந்த கே தேர்ட்டின் படம் வந்து ஆடியன்ஸ் எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது ரீசன் சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லாருமே நான் வித்தியாசமாக பண்ணுற படங்கள் எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இவர் சொன்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் நானும் படிச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக தான் நினைக்கிறேன் நெகட்டிவாக அடிச்ச அடிச்சிருக்க கமெண்ட்டை பார்த்து கூட நான் அதெல்லாம் சீக்கிரம் பாசிட்டிவ் ஆகணும்னு தான் நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக என் மற்ற த்ரில்லர் எப்படி உங்கள் எல்லா படங்களும் உங்களில் வந்து விறுவிறுப்பாக தேட்டரில் வந்து பார்க்க வச்சு போகும்போது ஒரு விறுவிறுப்பான த்ரில்லர் பார்த்த ஃபீல் இருந்துச்சோ கே தேர்ட்டின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் த்ரில்லர் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தரும் இந்த கான்செப்டும் புதுசாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல